ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പെറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇതൊരു പെറ്റ് ഷോ ആണ് ഡോഗ്സും ക്യാറ്റ്സും കുറച്ച് ബേർഡ്സ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അബുദാബിയിലെ യാസ് ഐലൻഡിലെ ഡുവരീനയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൺഫർമേഷൻ എടുക്കണം മെയിൽ മെയിൽ ഒരു കോഡൊക്കെ അയച്ചു തരും അത് ആക്ച്വലി പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എൻട്രൻസ് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഷോ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാത്രി ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡോഗ്സൊക്കെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ എൻട്രൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ പെറ്റ്സിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്രീ വിസിറ്റാണ് നാട്ടിലെ നമുക്ക് ഫ്രീ വിസിറ്റ് അല്ല ഡോഗ് ഷോന് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നു സിമ്പിൾ പെറ്റുമാണ് ഭയങ്കര നാട്ടിലെ പോലെ ഭയങ്കര കൂടുതൽ നായകളൊന്നും ഇല്ല എണ്ണം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല നായകൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കിച്ചനൊരു പ്ലേ ഏരിയ പിന്നെ ബേർഡ്സിൻ്റെ കുറേ എന്തൊക്കെയോ ഷോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒബീഡിയൻസ് ട്രയൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആർമിയുടെ മിലിറ്ററി ഡോഗ്സിൻ്റെ ട്രയൽസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രാവശ്യം കുറച്ച് നേരത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം ഫെറാറി വേൾഡിൻ്റെ ആണ് സൈഡിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഫെറാറി വേൾഡിൻ്റെ ഫെറാറി വേൾഡിൻ്റെ പോർഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ക്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഷോക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡോഗ്സിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഈ രജിസ്റ്റേഡ് ഡോഗ്സിന് വെറ്റിനറി ചെക്കപ്പും ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് ഷോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പെറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് റെഡ് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടാഗ് അവരുടെ കോളറിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം യെല്ലോ കളർ ടാഗാണ് ഈ ഡോഗിന് കെട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് നോർമൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയി അപ്പോൾ അബുദാബി പോലീസ് കെനൈൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഷോ ഒക്കെ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള കിഡ്സ് ഏരിയ ആണത് കിഡ്സിൻ്റെ പ്ലേ ഏരിയ ആണ് ഇല്ലാത്തൊരു ഐഡിയയാണത് ഇത് പെറ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെറ്റ് കൂൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ് ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ അപ്പം ഈ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ടബ്ബിൽ ഒരു വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആക്ച്വലി അത് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെജിലിറ്റി റിംഗ്സ് ആ സൈഡിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പോകാം പെറ്റ്സിൻ്റെ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എജിലിറ്റി ട്രയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇരിക്കണതൊക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്രീൻ കളറിലൊരു റിബൺ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതവിടെ നേരത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊടുക്കണ ഗ്രീൻ റിബൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ കാണുന്ന ബ്രീഡ്സ് സ്മോൾ ബ്രീഡ്സും ടോയ് ബ്രീഡ്സും പിന്നെ സൈബീരിയൻ ഹസ്കി ചൗ ചൗ ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ അങ്ങനത്തെ ബ്രീഡ്സാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോക്കസ്പാനിയലാണ് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലും ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രീഡുകളാണ് കാണുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡോഗ് ഷോനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം റോട്ട് വൈലേഴ്സൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു റോട്ട് വൈലറിനെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രീഡായ കാരണം ഓണറായിട്ട് സ
നോക്കുമ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര കൂളായിട്ടുള്ളൊരു റോട്ട് വേലറാണ് പെട്ടെന്ന് കമ്പനിയായി ഈ ബ്രീഡിൻ്റെ പേരാണ് ചൗചൗ ചൗചൗവിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടങ്ങ് ഒരു പേർപ്പിൾ കളറായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലീസ് ഡോഗ്സിൻ്റെ ഡെമോ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കിഡ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവരായിട്ട് ഈ പോലീസ് ഡോഗ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ് തന്നെയാണ് അഡൽട്ട് ഡോഗ്സ് അല്ല തോന്നുന്നു കാണുമ്പോൾ പപ്പീസിനെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ കിഡ്സ് വന്നിട്ട് അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കുറച്ച് ഒരു അവയർനെസ് പോലെ ചെയ്യണ രീതിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാറ്റിൻ്റെ ഷോ ഒക്കെ രാവിലെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു കാറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റി ഇതാണ് അജിലിറ്റിയുടെ റിങ് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഇവിടെ കിഡ്സ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡോഗ്സിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത് അപ്പം തന്നെ ഉറപ്പാണ് ഈ ഡോഗ്സ് അത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനല്ല അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിലൊരു റിട്രീവർ ഭയങ്കര പ്ലേഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ലീഷ് ആളെന്നെ കടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് ഒന്നും പിടിക്കാൻ കിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഇത് നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് കാരണം എല്ലാ ഡോഗ്സും ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല ടെമ്പർമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ അജിലിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഒരു സ്പോർട്സ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇതിൽ ഡോഗിൻ്റെ ടൈമിങ് സ്പീഡ് പെർഫെക്ഷൻ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ അജിലിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വേറെ ഡോഗ്സും കൂടി ഇതിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് വലിയ ഡോഗ്സ് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ആയി പിന്നെ ആൾ വീണ്ടും ഇതന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് ഇത് അമേരിക്കൻ പിറ്റ്ബുൾ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ബുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡോഗ് ബ്രീഡാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഭീകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോർട്ട്രേ ചെയ്യണ ഒരു ഡോഗാണത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡോഗിനെ വളർത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡോഗിൻ്റെ സ്വഭാവം വരിക എന്നുള്ളതെന്ന് ഈ ഷോ ശരിക്കും എവിഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഡോഗ്സ് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാതും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ഡോഗ്സാണ് ഞാൻ ഓണേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴും അവർ ടെമ്പർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അവർ നോർമലാണ് ഗ്രീൻ ടാഗ് അവരുടെ കോളറിലുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരേപോലെ നാല് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ആൾ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗ് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആവണമുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കാണണമൊന്നുമില്ല കിഡ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം അടുത്തിരിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്
എല്ലാ ഡോഗ് ഓണേഴ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് അവരുടെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റി സിമിലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോഗ്സിനെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വളർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഡോഗ്സ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ ഡോഗ് ഷോ ഭയങ്കര ഒരു റിലീഫാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഓണേഴ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ ഡോഗായിട്ട് ഇടപഴകാനൊക്കെ അലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു റിലീഫാണ് ശരിക്കും ഈ ഡോഗ് ഷോ ഒരൊറ്റ ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഡോഗ് ഷോ ഉള്ളുവെങ്കിലും നല്ല നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇത് ബുൾട്ടെറിയർ ആണ് ഇതും നാട്ടിൽ അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡ് അല്ല ഇങ്ങനെ കുറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രീഡ്സിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിൻ്റെ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് എല്ലാ ഓണേഴ്സും ശരിക്കും നാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഷോ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നല്ല പക്ഷെ അവർ ഉള്ളതിനെ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ഏരിയാസ് ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ പിന്നെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്രയും നീറ്റായിട്ട് ഇത്രയും ഡോഗ്സ് വന്നിട്ടും ക്ലീനാണ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും ഈ ബ്രീഡിൻ്റെ പേര് ടിബറ്റൻ മാസ്റ്റേഫ് എന്നാണ് ഇത് നാട്ടിലായാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് ബ്രീഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എണ്ണം കുറച്ച് കുറവുള്ളൊരു ബ്രീഡാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഷോയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ടിബറ്റൻ മാസ്റ്റഫിനെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ടിബറ്റൻ മാസ്റ്റഫിനെ ഞാനിവിടെ കാണുന്നത് കുറച്ച് കോട്ട് കൂടുതലുള്ള അതായത് ഹെയർ ഹെയറി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഡാണിത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിൻ്റെ ഷോ ആണ് കാണുന്നത് ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിന് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യണതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ പെറ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ട്രക്ക് പോലെ ഗ്രൂമിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പപ്പീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ്സിനെ അവിടെ ഗ്രൂമിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ഈ ചൗചൗവിൻ്റെ കോളറിൽ റെഡാണ് കളറുള്ളത് അപ്പോൾ ആൾ അത്ര കൂളല്ല എന്നാണ് ഇതാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അവർ നടക്കുന്നത് എന്നല്ല നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് ആണ് പറയണത് ഡോഗ് അഗ്രസീവ് ആണോ ടെമ്പർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഈ കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യു
ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടൊരു ഡോഗാണ് അപ്പോൾ ആളുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടുത്ത് ചെന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് അത് കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യം ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വെള്ളം ആ ട്രെയിൽ വന്നിട്ട് ഫില്ലാവും അപ്പോൾ ഡോഗ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണവർക്ക് നല്ലൊരു ആക്സസറി ആയിട്ട് എനിക്കിത് തോന്നി ഈ ബ്രീഡിൻ്റെ പേരാണ് കോർഗി ഇത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഡാണ് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഒരു മുയലിനൊക്കെ പോലെ തോന്നും നാട്ടിൽ പെറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പെറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് അത്ര ഈസിയല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഷോ ഒക്കെ അതിന് നല്ലൊരു റിലീഫാണ് നമുക്ക് കുറേ നായകൾ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നായകളായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ പറ്റും നാട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഷോക്ക് ഷോ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോണത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ വരണവരായിട്ട് നമ്മൾ അത്ര കാണിക്കില്ല ഇവിടെ പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് നായകൾ ഉള്ളത് മോസ്റ്റ്ലി അപ്പോൾ നമുക്ക് നായകളെ കാണാം അവരായിട്ട് കുറച്ച് നേരം എന്താ പറയുക കളിച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നെ നിറയെ ഫുഡ് ട്രക്സ് പോലെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവിധ ഫുഡ്സും കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള കുറേ സ്പേസസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെയാണ് തോന്നിയത് എല്ലാതും നാട്ടിലെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഡെമോ ആണ് ഓരോ കമാൻഡ്സ് പറയുമ്പോൾ പപ്പി ഒബേ ചെയ്യണതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഡെമോ ആയിരുന്നു ഇത് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല നന്നായിരുന്നു
നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോഗ്സിൻ്റെ ഷോ ആണ് കാറ്റ്സും ബേർഡ്സ് ഒക്കെ രാവിലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സിറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷോപ്പ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ അതിൽ ഡോഗിൻ്റെ ഐ മീൻ പെറ്റ്സിൻ്റെ ആക്സസറീസ് ചോക്ക് ചെയിൻ ലീഷ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ മെഡിസിൻസ് ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ക്രേറ്റ്സ് കുറേ സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് അവർ നമുക്ക് കുറേ ഓഫേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഓഫേഴ്സൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ യു എയിൽ അബുദാബിയിൽ നടന്ന പെറ്റ് ഷോ എല്ലാ പെറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ആയിരുന്നു ബേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അതാണ് വൈകുന്നേരം അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് എത്തി നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് ഡോക്ടർ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഡെമോ ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ബെസ്റ്റ് ഇൻഷോ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് എൻട്രൻസ് ഡോക്ടർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ എത്തി നമുക്ക് അവരൊരു കലണ്ടർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അബു അബുദാബിയിൽ യു എയിൽ അബുദാബിയിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആണ് യു അബുദാബിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഡോഗ്സിനോ പെറ്റ്സിനൊക്കെ പാഷൻ ഉള്ളവർ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒന്ന് വന്ന് കാണാം നന്നായിട്ട് നല്ല അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പുറത്ത് പുറത്ത് എംബ്രോയിഡിന്ന് ഷാർജ് ചെയ്യുന്നു ദുബായിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറേ ഇന്ത്യൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു അവർ ഫ്ലാറ്റിൽ ഡോഗ്സിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഷോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയ